something on your seat. Y mientras toma asiento, espero que no tenga algo en su asiento. Es un regalo de mi parte. It's a gift from my behalf. It's a penny. Es una perrita. One cent. Un centavo. But I want you to look at this. Quiero que lo mire. And on every coin made in the United States, sobre cada moneda que es hecha en los Estados Unidos There are three extremely important concepts hay tres conceptos extremadamente importantes that many will call the American Trinity. que muchos llaman la Trinidad Americana. Now, I don't have my glasses, so I'm going to quote to you what is on the penny. Así que no tengo mi espejuelo, así que le voy a parafrasear lo que tiene. Pero si tú puedes verlo, mira allí enfrente. But if you can look at it, see in front. Donde está la cabeza. Where the head is. On the very top, it says, in God we trust. En la parte superior dice, en Dios confiamos. In God we trust. En Dios confiamos. And then right beside the head, it says, liberty. Y al lado dice, libertad. In God we trust. Liberty. En Dios confiamos, libertad. And then if you turn it around to the back, it says E pluribus unum. Y si lo volteas al otro lado, dice E pluribus unum. Which means from many become one. Quiere decir que de muchos se hace uno. It's a beautiful, beautiful concept that really defines what the United States is all about. Es un concepto hermoso que define realmente lo que se trata de los Estados Unidos. Our, our country was founded on these principles and for this pursuit. Este país fue fundado sobre estos principios y para, para perseguir esto. Y a pesar de mucho lo que escuchamos en día de hoy. And no matter what we hear today. Todo que comenzó aquí. Everything that was started here. Comenzó bajo esta idea que en Dios confiamos. It started under the idea that in God we trust. The, the separation of church and state la separación del Estado y la Iglesia was started so that the state would not control the church. Se comenzó para que el Estado no controlara a la Iglesia. Many people fled persecution to start a new life Muchas personas huyeron de la persecución para comenzar una vida nueva so they would have religious freedom. para que pudieran tener libertad religiosa. And I am thankful today Yo estoy agradecido hoy that we can come here together podemos juntarnos aquí hoy and we can worship God. podemos adorar a Dios. How many of you guys are happy and thankful for that today? ¿Cuántos están contentos y agradecidos de eso hoy? And I think it's more important than ever today Yo creo que hoy es más importante que nunca 
to be faithful to church. Ser fiel a la iglesia. And I want to congratulate you that are here. Yo quiero felicitar los que están aquí. You are faithful to church. Ustedes son fieles a la iglesia. God's word tells us this. La palabra de Dios nos dice esto. It says don't forsake the gathering together. No os dejéis de congregarnos. Watching television or watching a service online. Viendo televisión o un servicio en 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 internet is a great option when you're sick. Es una gran opción cuando estás enfermo. It's a great option when you're traveling. Una gran opción cuando estás de viaje. But it does not fulfill God's command. Pero no cumple con el mandamiento de Dios. To gather together. De congregarnos. I want to encourage you to make a vow to God. Yo le yo le doy motivación a que haga un pacto con Dios. That in the time when everything is against you coming to church que cuando todo está en contra de ti venir a la iglesia that you will commit to him que tú te comprometas a él because you love him porque le amas commit to him that you will be faithful comprométete con él que vas a ser fiel and, and, and this country was founded for that freedom este país fue fundado para esa libertad and, and I believe that today it is under attack more than ever yo creo que hoy más que nunca eso está bajo ataque la semana pasada estuvimos hablando de la guerra espiritual en que encontramos. Last week we were talking about the spiritual warfare that we find ourselves in. It's a fight for our minds. Es una lucha por nuestra mente. It, it, it's a fight for our perception. Una lucha por nuestra percepción. It's a fight for our loyalties. Una un lucha por nuestras fidelidades. And, and so when we say in God we trust. Así que cuando decimos que en Dios confiamos. That's a big statement. Es una declaración grande. I, I trust in God. Yo confío en Dios. I trust in God over doctors. Yo confío en Dios sobre todo. Now, I think doctors are great. So, yo pienso que los doctores son buenos. Man, I am thankful for the doctors in our church. Yo agradezco a los doctores que están en nuestra iglesia. I am thankful that they've worked hard and they've studied. Le agradezco yeah, a Dios que hand. trabajaron duro y estudiaron. But at the end of the day, it's God who decides. Pero al final del día que toma la decisión es Dios. And so when we come against health issues, cuando venimos contra este problemas de salud, the, the declaration of in God we trust, la declaración de que en Dios confiamos, should determine our action. Debe determinar nuestra acción. In God we trust. En Dios confiamos. And, and I I am excited that you are here. Yo estoy emocionado de que usted está aquí. Because it shows that you trust in God. Porque con, muestra que usted confía en Dios. And then the whole concept of liberty. Y el concepto de de, de libertad. That we have the liberty to gather together. Tenemos la libertad de congregarnos. We have, we are afforded many liberties in our country. Se nos permite muchas libertades en nuestro país. And, and in a minute we'll unpack that some more. En un minuto vamos a desempacar eso un poquito más. And then the last phrase, e pluribus unum. Entonces la última frase, e pluribus unum. From many become one. De muchos se hacen uno. One of our values here at Camino is this. Uno de nuestros valores aquí en Camino es este. Hacemos sopa, no ensalada. We make soup, not salad. And, and what that talks about, it, it comes from this. Eso viene de esto. That we are not necessarily about diversity. No, no so, somos necesariamente de diversidad. We're all about unity in Christ. Somos de unidad en Cristo. And, and, and I, I ask this question many times and get different answers. Hago esta pregunta muchas veces y recibo de contestaciones diferentes. But what's an American look like? ¿Cómo se ve un americano? We're not an ethnicity. No somos una etnia. We're an ideal. Somos una idea. The beauty of the big American ideal la belleza del ideal americano grande is that people come from all over the world es que la gente viene de todo el mundo in agreement with the ideal of America. En, estamos en acuerdo con la idea de América. And they become American. Y se hacen americanos. Tal vez muchos de ustedes han llegado a ser americanos. Ma maybe many of you have become to be Americans. We, we always celebrate when one of our congregants is able to take the bow and become a U.S. citizen. Siempre celebramos cuando uno de nuestros congregantes toma la, este, el juramento y se hace americano. Y cuando lleguen a ser ciudadano, and when you get to be a citizen, es tan americano, you are as American, que ese blanquito con ojos azules, as a white man with blue eyes. We, we are not a skin color. No somos un color de piel. 
We're an ideal of in God we trust. Somos una idea de que en Dios confiamos. Of liberty. De libertad. And unity from all over the world. Y unidad a través de todo el mundo. But I want you to think about this term liberty. Yo quiero que piensen en este término libertad. It's intertwined with the word freedom. Está mezclado con la palabra libertad. No, freedom. Libertad. And liberty. Y libertad. Pobre traductor <laughs> no <laughs> tiene <laughs> más palabras para usar. <laughs> liberty es libertad and mm. freedom está traducido libertad. Qué gran problema. What a big problem. It's the same word in Spanish. I want us to look in our Bibles in John chapter 8. Que la Biblia, Juan, 8. And I want us to read verses 31 through 36. Que el 31 al 36. Now, I think it's proper for us to honor our country on this day. As citizens of this community, Como ciudadanos de esta comunidad, we should give honor. Debemos darle honor. That's scriptural. Eso es But our church does not exist to promote patriotism. Pero nuestra iglesia no existe para promocionar el patriotismo. We exist to propagate the good news of the gospel. Existimos para propagar las buenas noticias del evangelio. And, and I want you to see the, the beauty in this passage. Quiero que vea la belleza en este pasaje. John chapter 8 verses 31 through 36. Juan capítulo 8 versículos 31 al 36. Jesus said to the people who believed in him, You are truly my disciples if you remain faithful to my teachings. Jesús le dijo a la gente que creyó en él, Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. And you will know the truth, and the truth will set you free. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. But we are descendants of Abraham, they said. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. We've never been slaves to anyone. Nunca hemos sido esclavos de nadie. What do you mean you will be set free? ¿Qué quieres decir con los hará libres? Jesus replied, I tell you the truth, everyone who sins is a slave of sin. Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. A slave is not a permanent member of the family. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia. But a son is part of the family forever. Pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. So if the son sets you free, you así, are truly free. Así que si el, hizo, si el hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. I, I want us to think about this thought, liberty. Quiero que pensemos acerca de este pensamiento, libertad. Freedom. Libertinaje. Jesus said that he would set you free. Jesús dijo que te va a ser libre. Now we use the term freedom many times. Ahora muchas veces utilizamos la palabra libertad muchas veces. But there is a good word to describe the more precise meaning of that word. Pero hay una buena palabra para, para describir el, el significado. And I'm thankful for Felix. Y agradezco a Felix. And his deep vocabulary because we were talking about this before the service and he threw me a word that actually fits well libertinaje libertinaje or without restraint o este, sin tener inhibiciones. We, we use the word freedom so much here in this country muchas veces utilizamos la palabra libertad en este país that it gets confused with this concept of no rules. Que se confunde con este concepto de cero reglas. It's kind of like the very important song that many of you would know. Es como una palabra, una canción muy importante que ustedes conocen. From that great literary work, Frozen. De esa gran obra literaria, Frozen. The song says, it's time to see what I can do. La canción dice, es tiempo de ver lo que yo puedo hacer. To test the limits and break through. Para probar los límites y, y romper en medio. No rights, no wrongs, no rules for me. No hay bien, no hay mal, no hay reglas para mí. I'm free. Soy libre. That concept is a lie. Ese concepto es una mentira. There is 
actually no true freedom like that. Realmente no hay libertad así. You see, because if you introduce or you have the, the definition of freedom as absence of restraint, si introduces la idea o la definición de libertad como falta de inhibiciones, you will quickly learn that there are consequences. Rápidamente te darás cuenta de que hay consecuencias. So, so liberty speaks of something different. La libertad habla acerca de otra cosa. It's the state of being free within society. Es el estado de ser libre dentro de la sociedad. From oppressive restrictions imposed by authority. De restricciones opresivas impuestas por la autoridad. It's saying, I will agree to this set of rules. Dice que yo voy a estar de acuerdo con este, estas reglas. And it's actually these rules that protect my freedom. Y son realmente reglas que protegen mi libertad. Listen to this scripture in Psalm 119.45. Escucha esta escritura en Salmo 119.45. I will walk in freedom for I have devoted myself to your commandments. Caminaré en libertad porque me he dedicado a tus mandamientos. So, so we see in scripture Así que en la escritura nosotros vemos that Christ offers freedom que Cristo ofrece libertad and the freedom is found in following him. Y la libertad se encuentra en seguirle a él. And this concept is so foreign from everything we hear today. Este concepto es tan alienígena a lo, a lo que escuchamos hoy en día. Man, man, we've been brought up with this mindset. A nosotros se, se nos creó con, con una, un pensamiento. Ain't nobody gonna tell me what to do. A mí nadie me puede decir lo que tengo que hacer. I was born free. Yo nací libre. I'm gonna do what I want to do. Yo voy a hacer lo que yo quiera hacer. I'm going to do what I want to do. Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. It's one of the greatest lies the devil has ever told. Es una de las mentiras más grandes que el diablo jamás ha dicho. There is a, a philosopher named David Foster Wallace. Hay un filósofo que se llamaba David Foster Wallace. And, and he was addressing a, a group of graduates. Está hablando con un grupo de graduandos. And he's not a Christian. No es cristiano. But listen to what he said. Escucha lo que él dijo. He said, there's no such thing as not worshiping. Dice que no hay tal cosa como no adorar. The only choice we really get is what to worship. La única opción que realmente tenemos que es lo que adoramos. And pretty much anything you worship will eat you alive. Y prácticamente lo que tú adores te va a comer vivo. If you worship money or things, si adoras el dinero o las cosas, you'll never have enough. Nunca tendrá suficiente. If you worship your body or beauty, si adoras tu cuerpo o la hermosura, when you begin to get older, you'll feel ugly and rejected. Cuando empieces a envejecer, te vas a sentir feo y rechazado. If you worship power, si adoras el poder, you will feel weak and afraid. Te sentirás débil y con miedo. If you worship intellect, si tú adoras el intelecto, you will soon feel ignorant and insufficient. Pronto te, te sentirás ignorante y no suficiente. Well, the great lie of the devil la gran mentira del diablo is that God wants to put restrictions on you. es que Dios quiere ponerte restricciones a ti. And so you should never get involved with church Así que no te, nunca te debes envolver con la iglesia and with God y con Dios because there's all these rules. porque hay tantas reglas. Pero Jesús dijo that you'll know the truth and the truth will set you free. Pero Jesús dijo que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. So, so what could that mean for you and I? ¿Qué puede decir eso para ti y para mí? How is it that following God brings true freedom? ¿Cómo es que seguir a Dios trae libertad genuina? It's because God will set you free es porque Dios te hace libre the cross. a través de la cruz. Now, think with me for a moment. Uh, piense conmigo un momento. Everything we do in life Todo lo que hacemos en la vida has consequences. tiene consecuencias. Some of us fight with our appetite. Algunos de nosotros luchamos con nuestro apetito. Can I get an amen? ¿Puedo un amén? <laughs> So I'm going to be very vulnerable with you this morning. Esta mañana voy a hacerme muy vulnerable con ustedes. This morning I changed my clothes three times. Esta mañana yo me cambié de vestimenta tres veces. Es muy común por mi esposa hacer eso. It's very common for my wife to do that. 
How many ladies here changed their clothes more than once today? ¿Cuántas damas aquí hoy se cambiaron más de una vez? Does this shirt look okay? Esta camisa se ve bien. How about this shirt? ¿Qué tal esta camisa? What about these shoes? Y estos zapatos. Men, we're typically not like that, are we guys? Hombres, nosotros no somos así típicamente, ¿no? They, they say when a woman says she has nothing to wear. Dicen que cuando una mujer dice que no tiene nada que ponerse. It means she has nothing new to wear. Quiere decir que no tiene nada nuevo que ponerse. But when a, when a man says he has nothing to wear. Cuando un hombre dice que no tiene nada que ponerse. It means he has nothing clean to wear. <laughs> Quiere decir que no tiene nada limpio que ponerse. So this morning I got up and I was going to wear this sport coat and my patriotic handkerchief. Así que esta mañana me, me, me puse el chaleco y este pañuelo patriótico. I thought stars and stripes, red, white and blue. Dije la bandera, rojo, blanco y azul. But I wanted to be a little bit more informal. Pero quería ser un poquito más informal. So I put on some jeans. Me puse unos maones. And I put on some different shoes. Y diferentes zapatos. The problem is I looked more like a candy apple on a stick. <laughs> El problema es que parecía más una manzana dulce. Then I did a preacher. Que lo que parecía yo predicador. And, and so I changed into my pleated dress pants. Así que puse uno, unos um, pantalones de vestir. Para lucir un poco más flaco. So I could look a little bit thinner. <laughs> right? And one of the greatest compliments you can give is, man, you look like you've lost weight. Uno de los mejores cumplidos que te puedes recibir es que te diga, oye, tú has perdido peso. Now, not all of you understand that. But some of us do. Algunos de ustedes no lo entienden, pero algunos de nosotros sí. I am free to eat whatever I want. Yo soy libre para comer lo que yo quiera. Right? ¿Verdad? I can eat salad three times a day. Puedo comer ensalada tres veces al día. I can only drink water if I want to. Puedo tomar agua solamente si eso desearía. Nadie me dice tiene que tomar una Coca-Cola. Nobody tells me you have to drink a Coke. I don't have to eat cupcakes. Yo no tengo que comer meriendita. I'm free not to eat cupcakes. Yo soy libre para no comer eso. Or am I? O lo soy. You see, because if I've had this habit my whole life of no, indulging. Pues si yo he tenido este hábito de, de, de toda mi vida de comer lo que yo quiera. I've given myself the freedom to satisfy cravings me he dado la libertad de satisfacer mi, lo que quiero hacer all of a sudden i become a slave to those cravings de momento ya yo me hago un esclavo de esos deseos and, and then i have to change my pants before i come to church so i don't look like a candied apple on a stick entonces tengo que cambiarme los pantalones antes de venir a la iglesia para no parecer una manzana dulce so actually I'm trading freedoms. Así que yo estoy intercambiando libertades. Are, are you following me? Me sigue. I'm trading one freedom for another freedom. Estoy cambiando una libertad por la otra. So when Christ says, I've come to set you free. Así que cuando Cristo dice, te vengo a ser libre. And you'll be truly free. Serás verdaderamente libre. It wasn't saying, hey, you can do whatever you want. Él no estaba diciendo, puedes hacer lo que tú quieras. He says, I'm going to free you to choose freedoms that will have great results in your life. Es que yo te voy a liberar para que puedas escoger libertades que van a tener buenas consecuencias en tu vida. The devil came to kill and destroy. El diablo vino a matar y a destruir. Jesus came to give a, a satisfying, rich, abundant life. Cristo vino para darnos una vida rica y abundante. The devil offers this sets of freedoms. El diablo nos ofrece algunas libertades. Drink all you want. Toma todo lo que tú quieras. Eat all you want. Come lo que tú quieras. Sleep with whoever you want. Du acuéstate con quien tú quieras. Buy whatever you want. Compra lo que tú quieras. Use your money for you. Utiliza tu dinero para ti. Use your time just for you. U utiliza tu tiempo solo para ti. And as you do all those things and live out those freedoms. Y mientras haces eso y vives esas libertades. What happens? ¿Qué sucede? You end a miserable life of destruction. Terminas en una vida miserable de destrucción. But Jesus came to set us free. Pero Cristo vino a hacernos libres. And we find freedom in him. Encontramos libertad en él. So, so as I look at this idea of freedom in, in the, 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 this passage. Sí, cuando yo veo esto y veo libertad en el pasaje. It's interesting because 
the, the Jewish people responded to Christ. Interesante porque los judíos le contestaron a Cristo. They said, "We're descendants of Abraham." Dijeron, "Nosotros somos descendientes de Abraham." We've never been slaves to anyone. Nunca hemos sido esclavos de nadie. You that have studied the Bible. Tú que has estudiado la Biblia. This was written in the time of Christ. It's one of the Gospels. Esto fue escrito en el tiempo de Cristo, uno de los Evangelios. When they say we've never been slaves to anyone. Cuando dicen que no somos esclavos de nadie. Is that true? Es cierto. You remember back in Egypt? ¿Se acuerdan en Egipto? They were slaves. Eran esclavos. In the present, when this was written, en, la, en, el, en el presente cuando esto fue escrito, they were living under Roman dominance. Estaban viviendo bajo el dominio romano. They didn't have their own liberty as a country. No tenían como país su propia libertad. So, so when they're talking about we haven't been slaves to anyone. Así es, cuando dicen que no han sido esclavos de nadie, Many theologians believe they were saying this. Muchos teólogos piensan que ellos estaban diciendo esto. We've never given up our identity to anyone else. Nunca hemos dado nuestra identidad a otra persona. We've always maintained our culture. Siempre hemos mantenido nuestra cultura. And they thought somehow that that was freedom. Y pensaron que de alguna manera eso era libertad. But then Jesus responded to him and says, but everyone who sins is a slave to sin. Entonces Jesús le responde, el que comete el pecado es esclavo del pecado. If you read in Romans chapter 6, si lees en Romanos capítulo 6, it talks a lot about you are a slave to whomever you obey. Dice que tú eres esclavo de quien tú obedezcas. And so if, if you obey those sinful impulses that are in each of us, Así que si obedece esos impulsos pecaminosos que están dentro de cada uno de nosotros, you're a slave to sin. Eres esclavo del pecado. In the book of Galatians, it talks all about freedom in Christ. En Galatas habla de la libertad en Cristo. It talks about the law. Habla de la ley. And that by keeping the law, y a mantener la ley, there's no, there's no way that you could ever be justified. No hay manera que pueda ser justificado. It talks about the law and its and, it, and its uh, purpose. Habla de la ley y su propósito. The purpose of the law was to show you that you were a sinner. El propósito de la ley es mostrarte que eres un pecador. The law doesn't save anybody. La ley no salva a nadie. The law condemns everybody. La ley condena a todo el mundo. So, so if, if that's the case, si eso es el caso, th then how can I be free? ¿Cómo entonces puedo ser yo libre? And Jesus says at the very end of that passage, y al final de ese pasaje Jesús dice, and he gives the, the, the whole idea in this. Y da la idea completa en esto. A slave is not a permanent member of the family. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia. But a son is part of the family. Pero un hijo sí forma parte de la familia so para siempre. So if the son sets you free, así que si el hijo los hace libres, then you are truly free. Ustedes son verdaderamente libres. So here was the thought, here was the truth that Jesus was telling these people. Este es el pensamiento, la verdad que Jesús estaba diciendo a esta gente. That you're a slave to the law if you look at God as your boss. Así que tú eres esclavo de la ley si tú miras a Dios como si fuera tu jefe. And Jesus was saying, I'll make him your father. Jesús está diciendo, yo haré de él tu padre. Instead of your boss. En vez de tu patrón. And that's where freedom comes. Y ahí es que entra la libertad. We don't have a relationship with God nosotros no tenemos una relación con Dios as a slave owner to his slaves. Como un maestro con sus esclavos. As, as, a, as a king to its subjects. Como un rey a sus sujetos. As a government to its citizens. Como un gobierno a sus ciudadanos. That's not the relationship you and I can have with him. Esa no es la relación que tú y yo podemos tener con él. Because of Christ, Por causa de Cristo, we can be sons and daughters of God. Podemos ser hijos e hijas de Dios. And, and this is the, the, the beauty of the gospel. Esta es la belleza del evangelio. That you and I Outside of Christ, que usted y yo fuera de Cristo, were slaves to sin. Éramos esclavos del pecado. And we were dead in our sin. Estábamos muertos en el pecado. We were under God's wrath. Estábamos bajo la ira de Dios. But God 
showed his love to you and to me. Pero Dios mostró su amor a usted y a mí. And this is great news. Estas son buenas noticias. That God loves you. Dios te ama. And he loves you so much. Y te ama tanto. That he sent his son Jesus. Que envió a su hijo Jesús. And Jesus came to set you free. Y Jesús vino a hacerte libre. Set you free from the power of sin. Hacerte libre del poder del pecado. Set you free from the penalty of the law. Hacerte libre de la penalidad de la ley. So when Jesus came, he actually fulfilled God's justice. Así que cuando Cristo vino, él cumplió la justicia de Dios. That means that all my sin Eso decir que todo mi pecado was judged on the cross. Fue este adjudicado en la, en la cruz. Now I am free from the penalty of sin. Ahora soy libre de la pena del, del pecado. Now that doesn't mean that I can live consequence free. Eso no quiere decir que yo puedo vivir sin consecuencias. Sin always hurts. El pecado siempre lastima. But as I look at God, Pero mientras yo miro a Dios, I look him look at him like a father lo veo como un padre. And, and I don't look at him like a boss y no lo miro como un patrón. now I'm a, I'm a co-heir with Christ Yo soy coheredero con Cristo. and I am free soy libre. And, and we just sang this morning I'm free to walk and I'm free to sing and I'm free to dance. Cantamos esta mañana que soy libre para cantar, para cantar, para andar. Why? Because I am now free from the penalty of sin. ¿Por qué? Porque ahora soy libre de la pena de la muerte. Now I can walk in freedom. Ahora puedo andar en libertad. Because I've devoted myself to his commandments. Porque yo me he entregado los mandamientos de él. Think about this. Piensa en esto. Can you say with all truthfulness? Puedes decir en toda sinceridad. My trust is in God. Mi confianza está en el Señor. You know when God gave the 10 commandments. Cuando Dios dio los diez mandamientos. The most important commandment and the one that all the others rested on. El mandamiento más importante y sobre el cual los otros descansaban. Was you shall not have any gods above me. No tendrás otros dioses. We've heard the word idolatry. Hemos escuchado la palabra idolatría. What are the idols of today? ¿Cuáles son los ídolos de hoy? Muchas veces he oído esta pleito entre los latinos. Many times I have heard this fight between Latinos. Los católicos y los no católicos. Catholics and non-Catholics. Y, y los los no católicos siempre están señalando a los católicos. The non-Catholics are always pointing to the Catholics. Por las imágenes de santos o de la Virgen María. For the images of saints or, or Virgin Mary. Y usan los versículos en el Antiguo Testamento en contra de ídolos. And they use the scriptures in the Old Testament about idols. Pero yo creo que hay algo mucho más profundo. But I think there's something a lot deeper than that. It's where we put our trust. ¿Dónde ponemos nuestra confianza? Where do you put your trust? ¿Dónde pones tu confianza? Who do you look to? ¿A quién verás tú? If everything was taken away from us today, si hoy se nos quita todo, would we be completely crushed? Este, ¿Seramos completamente arruinados? Or could we really say, in God we trust? ¿O realmente podemos decir, en Dios confío? You know, we talk about this being a place of hope. Hablamos acerca de este lugar siendo un lugar de esperanza. Hope is this belief. La esperanza es una creencia. It's a belief that I am going to be able to, to have my deepest desires met. Esta es una esperanza que voy a tener todos mis deseos más profundos que se me van a cumplir. So wherever I put my trust. Así que donde quiera que yo ponga mi esperanza is what I believe will take me to my hope. Where I put my trust is, is the vehicle that's going to get me to these things that I desire. Donde yo ponga mi confianza el vehículo que me va a llegar a lo que yo deseo hacer. Am I making any sense? ¿Me entienden? So, so you think about it as we make decisions in life. Piensa, mientras nosotros tomamos decisiones en la vida, we've got 24 hours per day. Tenemos 24 horas al día. Mientras que estamos vivos. As long as we're alive. God gives life. Dios da vida. And so those 24 hours y esas 24 horas came from him vinieron de él, handed to you. Se lo dieron a ustedes. Following me? Me siguen. So 
I will invest the time God has given me. Yo voy a invertir el tiempo que Dios me ha dado a mí. In whatever I trust in. En lo que yo confío. That will get me to what I hope for. Que me lleva a lo que yo estoy esperando. So if I trust in God supreme. Así que si yo confío en Dios supremo. It will result in my calendar. Resulta en mi calendario. You will be able to see it in my daily activity. Puedes verlo en mi actividad diaria. Because I put my trust in God. Porque pongo mi confianza en Dios. If I trust in money. Si yo confío en el dinero. If I think that money is going to be the vehicle to get me to where my hope lies. Si yo creo que el dinero me va a llevar, va a ser el vehículo a donde está mi esperanza. Where will I spend my time? Donde voy a pasar mi tiempo. Making money. Haciendo dinero. I'm, I'm working hard. I'm doing three jobs. Estoy trabajando duro. Tengo tres trabajos. Because that money is going to make me get to the place that I hope for. Porque ese dinero me va a llevar al lugar donde tengo mi esperanza. Si yo pudiera comprar la casa if en I, aquel vecindario. If I could buy the house in that neighborhood. Well, that means I'm going to have to sacrifice a lot. Eso quiere decir que voy a tener que sacrificar mucho. So that I can live in that house. Para poder vivir en esa casa. Living in that house. Viviendo en esa casa. Then I'll have respect. Entonces tendré respeto. I will be somebody. Voy a ser alguien. How many times do people come to church with divided loyalties? ¿Cuántas veces vienen las personas a la iglesia con lealtades divididas? We say Lord, Lord with our mouth. Decimos Señor, Señor con nuestra boca. But our life says something very different. Pero nuestra vida dice algo muy diferente. When we say in God we trust. Cuando decimos en Dios confío. Is it true? ¿Será cierto? I can use a lot of examples. Puedo usar muchos de esos ejemplos. Right? Education. Educación. If I could only study more and more and more. Si simplemente pudiera estudiar más y más y más. Then the more I know. Lo más que yo sé. The more I'll be respected. Más se me respetará. Or, or, or relationships. O relaciones. How many people say, in that person I trust. ¿Cuántas personas dicen, en esa persona confío? Because my, my deepest desire, my hope. Porque mi deseo más profundo, mi esperanza, is that I will be satisfied. es que voy a ser satisfecho. I won't be lonely. No voy a estar solo. I'll be happy. Seré feliz. They'll share the responsibility. Vamos a compartir la responsabilidad. They'll divide the pain. Van a dividir el so, dolor. So I'm going to put my trust in this person. Así que voy a poner mi confianza en esta persona. Or in this relationship. O en esta relación. Instead of saying, I put my trust in God. En vez de decir, yo pongo mi confianza en Dios. And because I trust in God, y porque yo confío en Dios, I show my love for God yo muestro mi amor para Dios to this person. a esta persona. And regardless of how this person responds, Independientemente de cómo esta persona responda, because I'm not putting my trust in this person, porque no estoy poniendo mi confianza en la persona, I trust in God in his word. yo confío en Dios y en su palabra. So when God tells me, love your wife as Christ loved the church and gave himself for her. Así es, cuando la Biblia dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. I walk in the freedom of his commandments. Yo ando en la libertad de sus mandamientos. And it doesn't matter how she responds or doesn't respond. Y no importa cómo ella responda o no responda. I'm not doing it for her. No lo estoy haciendo por ella. I'm doing it for him. Lo estoy haciendo por él. And I'm doing it for me. Y lo estoy haciendo por mí. And as I do it. Y mientras lo hago. Then you know what happens? ¿Sabes qué sucede? Those good results happen. Vienen los buenos resultados. But I trust in God. Pero confío en Dios. You know, in Romans 12, 1 and 2, probably the most powerful call to action of all scripture. Romanos 12, 1 al 2, probablemente el llamado a acción más potente de la iglesia. It says, hey, I beg of you, my brothers and sisters. Os ruego, hermanos y hermanas. Please give your bodies as a living sacrifice to God. Ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo delante de It's Dios. It's the only rational response after you understand all he's done for you. Es la única respuesta racional que podemos hacer después de todo lo que ha hecho por nosotros. In other words, don't go half in. En pocas palabras, no vayas a mitad. D don't give a little bit. No des un poco. Give all you have to him. Da todo lo que tú tienes a él. That was Jesus call every time, wasn't it? Eso fue el llamado de Jesús todo el tiempo, ¿no? Si quieres ser mi discípulo. You want to be my disciple? Si tú quieres seguirme a mí. You want to follow me? Deja todo lo demás. Leave everything behind. Y sígame. And follow me. Why would he even say that? ¿Por qué diría él eso entonces? 
because he knew who he was. Porque sabe quién es él. Nobody would follow him. Nadie le va a seguir. Unless they trusted him. A menos que confíen en él. Man, as we look at what's happening right now in our society and community. Mirando lo que sucede ahora mismo en la sociedad y la comunidad. El doctor Amitai y yo estuvimos hablando esta mañana. Doctor Amitai and I were speaking this morning. With this little bit of pressure that we feel socially. Con esta poquita de presión que sentimos socialmente. To social distance, to not go to church. La distancia social de no ir a la iglesia. How many people have just fallen off completely? ¿Cuántas personas se han, se han, se han ido? They just, they're just not going to go back. Simplemente no vuelven. Right? And, and someone would have to ask the question. Alguien tiene que hacer la pregunta. Why? ¿Por qué? And if you go back to this original statement, in God we trust. Y volvemos a esta declaración original, en Dios confiamos. I would have to doubt the sincerity of that for them. Yo tendría que dudar la sinceridad de eso para ellos. I'm going to obey God. Yo voy a obedecer a Dios. No matter what the consequences. No importa las consecuencias. No matter what the cost. No importa el costo. Because I trust him. Porque yo confío en él. If things get a little bit dark. Si las cosas se ponen un poquito oscuras. If things seem like they're not going well. Si las cosas parecen que no van bien. I'm not going to quit. No me voy a quitar because I trust in God. Porque confío en Dios. If other people don't like it. Si a otras personas no le gusta. And friends abandon me. Y, a, y amigos me abandonan. And people talk bad about me. Y personas hablan mal de mí. No voy a dejar de obedecer a él. I'm not going to stop obeying porque him. Porque en él confío. Because I know who I trust in. I trust in him. Yo confío en él. I don't trust in friends. Yo no confío en amistades. I don't trust in money. No confío en dinero. I don't trust in government. No confío en el gobierno. All the way that I relate with each of them. Toda la manera que yo me relaciono con cada uno de ellos. I get my directives from God's word. Yo recibo mis directivas de la palabra de Dios. Because in God I trust. Porque en Dios yo confío. So when God commands me. Así que cuando Dios me manda a mí. To give to Caesar what is Caesar's. Darle al César lo que es del César. To honor those in authority. A honrar lo que están en autoridad. It never asked me if I like them or not. Nunca me preguntó si me caen bien o no. We should honor and pray for our leaders. Tenemos que honrar y orar por nuestros líderes. Why? Because we like our leaders. ¿Por qué? Porque nos caen bien nuestros líderes. No, because in God we trust. No, porque en Dios nosotros confiamos. That's why we pray. Por eso oramos. That's why we honor. Por eso honramos. As we trust in God, mientras confiamos en Dios, it gives us great liberty. Nos da gran libertad. My decisions, they're pretty much already made. Mis decisiones prácticamente ya están hechas. There's a lot of freedom in that. Hay mucha libertad en eso. I don't have to question whether I'm going to follow what God's word says or not. Yo no tengo que, que preguntarme si voy a seguir la palabra de Dios o no. I'm just going to follow them. Simplemente lo voy a seguir. Why? Because God said them. Porque Dios, Dios lo dijo. And I have freedom within that context. Y tengo libertad en ese contexto. Man, God is good. Dios es bueno. Some church people would have responded all the time, right, huh? Algunas congregantes hubiesen dicho todo el tiempo. God is good. Dios es bueno. And all the time. Y todo el tiempo. Think about the Garden of Eden. Piensa en el jardín del Edén. He, he, with his magnificent power of creation con su poder magnífico de, de creación created the most amazing place for Adam and Eve creó el lugar más maravilloso para Adán y Eva and put all of these trees in the garden y puso todos estos árboles en el jardín with all this amazing fruit con toda esta fruta maravillosa and each one of them had a big yes on top of them y cada una de ellas tenía un sí grande encima de ella and he only put one no tree in the garden. Y solamente puso un árbol no en el jardín. Now, now don't think about Adam and Eve. Ahora no piensen en Adán y Eva. Think about God. Piensa en Dios. Think about the freedom there was in the garden. Piensa en la libertad que había en el jardín. The safety. La, la seguridad. There. Sin had not entered into the world. El pecado no había entrado al mundo. There wasn't one thorn on one rose bush. No había una espina en una rosa. There was no poisonous animal or insect. No había insecto o um, venenoso o animal. There was no lightning and no thunderstorms. No había tormentas. There were no earthquakes. No habían terremotos. It was God's perfect creation. Era la creación perfecta de Dios. Because God loved them. Porque Dios los amó a ellos. 
when you come to God and you trust in him cuando usted viene a Dios y confía en él then you accept his plan acepta su plan Romans 12 1 and 2 Romanos 12 1 y 2 his plan is is good su plan es bueno it's pleasing es agradable and it's perfect y es perfecto trust him and then live in his plan confía en él vive en su plan you'll have great freedom tras, tras gran libertad you'll have freedom from those things that bind you. Tendrás libertad de esas cosas que te amarran. Now, now, think about the third thing we see on the coin. Piensa la tercera cosa que vemos en la moneda. E pluribus unum. E pluribus unum. From many, one. De muchos, uno. We see so much racial division and stress in our community today. Vemos tanta división racial y estrés en la comunidad. That should never happen in church. Eso nunca debe suceder en la iglesia. Because we are one in Christ. Porque somos uno en Cristo. God created you. Dios te creó a ti. Just look at you. Mírate. You are beautiful. Eres bello o bella. I don't care what anybody else says. No importa lo que diga quien, quien sea. You are a beautiful part of God's creation. Eres una parte bella de la creación de Dios. And your skin tone y tu color de piel has nothing to do with your value. Tiene nada que ver con tu valor. You are, you are so much more valuable than you could ever know. Tienes mucho más valor de lo que puedes, jamás sabrás. You You are a creation of God. Eres una creación de Dios. And then, when you come to Christ and He saves you, entonces cuando vienes a Cristo y él te salva, man, that's such a beautiful thing. Es una cosa tan bella. Because then you 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 go from death to life. Porque vas de la muerte a la vida. You 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 all of a sudden have this new freedom in in Him. De momento tienes una nueva libertad en él. And then He puts you in a family. Y te pone una familia. And you have all these brothers and sisters. Tienes todos estos hermanos y hermanas. Because we all have the same Father. Porque todos tenemos el mismo padre. So so I I'm I'm just I'm just so thankful for you and for what God is doing here in Camino. Así que estoy tan agradecido por usted y por lo que Dios está haciendo aquí en Camino. Man, whatever offense may be in the past cualquier ofensa que pueda estar en el pasado when we come to Christ cuando venimos a Cristo that's laid at the cross eso se pone en la cruz because Jesus paid for that pero el Cristo ya pagó por eso and if he forgave me of all my sins y si él me perdona a mí de todo mi pecado then I'm going to forgive whatever may have happened in the past between our races entonces yo voy a olvidar todo lo que sucedió en el pasado entre las razas because I'm in Christ porque estoy en Cristo and you're in Christ tú estás en Cristo and so we redefine the term my people Así que redefinimos el término mi gente from race to place de la raza a un lugar you know what you guys are my people ustedes son mi gente why ¿Por because qué? you're Christ people porque son gente de Cristo and it doesn't matter what ethnicity we are no, no importa el grupo étnico al que pertenecemos when we're in Christ cuando estamos en Cristo the Bible says he called the people that weren't a people To become a people. La Biblia dice que él llamó a, a personas que no eran un pueblo a ser un pueblo. Now somos el pueblo de Dios. Now we're the people of God. Right? So we're, we're, a, we're a new nation. Somos una nación nueva. We have our own king. Tenemos nuestro propio rey. And get this. Escúchate esto. Our king is also our father. Nuestro rey también es nuestro padre. He's not a dictator, he's a provider. No es un dictador, es un proveedor. He provides safety. Él provee con seguridad. He provides all that we need. Provee todo lo que necesitamos. And he gives us freedom. Y nos da libertad. That's the good news of the gospel. Esas son las buenas nuevas del evangelio. This last week I had a beautiful opportunity to spend some time with one of my heroes. La semana pasada tuve una bella oportunidad de pasar tiempo con uno de mis héroes. He's a pastor. Es un pastor. And he's a pastor of Iglesia Camino. Un pastor de Iglesia Camino. In Monroe, North Carolina. In Monroe, North Carolina. Su nombre es Miguel Santos. His name is Miguel Santos. Um, yo, yo quería sentarme con Miguel y pasar un tiempo. I wanted to sit down with Miguel and spend some time. Porque estamos analizando abrir una clínica en Monroe. We were thinking about opening a clinic in Monroe. Y hace unos años atrás él me me acercó y dijo, yo siento que Dios quiere que yo abra una iglesia en Monroe. 
Some time ago, he came to me and he told me that he felt that God was help, wanted him to open a church in Monroe. So we all celebrated what God was doing and we helped start another Camino church there. Celebramos lo que Dios estaba haciendo y abrimos otra iglesia camino allá. And, and he, out of that church, has started another ten churches. Y de esa iglesia comenzó otras diez iglesias. And, and he's got churches in Mexico and in Colombia Tiene, and one in Lancaster. Tiene iglesia en, en México, en Colombia, en Lancaster. Todo parte de esta familia Camino. It's all part of this Camino family. And I wanted to talk to him about some important things. Quiero hablar con él acerca de cosas importantes. And some, some things that haven't happened yet. Y cosas que no han sucedido todavía. And because of that, there needs to be some confidentiality. Y por causa de eso, tiene que haber una confidencialidad. No, no es porque es algo secreto. Not because it's a secret. Solo porque el chisme puede destruir cualquier proyecto. Right? Just because gossip can destroy any project, right? So I was a little bit surprised when he shows up and he's got somebody with him. And so he introduces me to this guy named Juan. And when he introduced him, Cuando lo introdujo, me dice así. he tells me this. Este es Juan. This is Juan. Hace dos días, él aceptó a Cristo como su Salvador. He accepted Jesus Christ as a Savior two days ago. I was like, how can I be mad at Miguel now? I mean, he'd just been able to share his faith with this guy Juan. Y quería compartir su fe con este Juan. Entonces hablamos y caminamos por todo el lugar. Then we spoke and we walked all over the place. Después fuimos a almorzar. Then we went to lunch. Y yo le digo a Juan, Juan, cuéntame tu historia. And I'm like, Juan, tell me your story. ¿De dónde eres? Where are you from? He says, well, I was born in Mexico, but I came to the U.S. when I was very young. My family moved to Los Angeles. Mi familia se mudó a Los Angeles. And then he began to share his story. Y comenzó a compartir su historia. Thirteen years old. Tenía 13 años. He was arrested and put in juvenile detention. Fue arrestado. The abuse, the drugs, the abandonment that he has felt el abuso, la droga, el abandono que le ha sentido is almost more than you could describe. Es casi más de lo que se pueda describir. He comentó de, de, de su papá como lo había abusado. He spoke about his father, how he abused him. Y como abusaba a la, la mamá. How he abused the mother. Y que a los 13 él se escapó de la casa viviendo en la calle. When he was 13, he ran away, lived in the street. He got involved with gangs. Se envolvió con gangas. And all that that life of freedom had to offer. Y todo lo que esa vida de libertad tenía que ofrecer. About he got out of juvenile and then he ended up going back to prison. Salió de la cárcel y volvió a la prisión. And at about 20 years old, he leaves Los Angeles and he came to Charlotte. Y como a los 20 años deja Los Ángeles y viene a Charlotte. Comenzó a trabajar. He began to work. And you can look at this guy and say he's 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 a, he's strong and he's just you can tell he's a hard worker. He met a lady and he had a little baby. And he was just sharing all this story. And then he starts just bawling. Because his, his girlfriend left him and took his child. And he said, so I started drinking and using drugs. He said, no, I never stopped working. Y no a dejar de trabajar. And, and, I, and I'm a leader. I had about 50 guys that worked for me. Yo soy un líder. Yo tenía como 50 abajo de mí. But, but one of the guys that I worked with, an American guy, uno de los americanos que trabajaba conmigo, came to me and he knew of my drug abuse and my alcoholism. Se me acerca y él, él sabía acerca de mi abuso de sustancias controladas y alcoholismo. And he asked me, aren't you tired of that? Me pregunta, ¿tú no estás cansado de eso? And I was tired of that. Sí, no estaba. So he invited me to go to a program that his church had. Me invitó a que vaya un programa que tenía la iglesia. To stay there and get drug free, alcohol free. Quedarme ahí y hacerme libre de las drogas y el alcohol. He said, and I was there for about a week. Estuve ahí como una semana, dice él. And, and I said, I can't stay here any longer. Y digo, ya yo no puedo estar aquí más. Porque tengo que mandar dinero a mi hija. I have to send money to my daughter. Y dinero a mi mamá money to my mother and he just starts crying man. Comienza a llorar. he said and you wouldn't believe this American guy named Jeff no creerás este, este americano llamado Jeff who was the one that 
invited me to go to this program. Que fue que me invitó al programa. Came to visit me. Vino a visitarme. It was the day I was thinking about leaving. El mismo día que estaba pensando irme. And I didn't even say anything to him. No le dije nada a él. But Jeff says, "Hey, I know you're worried about your mom and your daughter." Y dice, yo sé que estás preocupado de, de tu mamá y de tu hija. Así que yo le voy a enviar el mismo dinero que tú le estabas enviando hasta que termines. Yo nunca tuve a alguien que hiciera eso por mí. Entonces como tres días después me conocí, conocí a Miguel. Y me presentó a Cristo. And he presented Christ to me. Hey man, yeah, yo tengo libertad. And now I have freedom. No, no, no tengo ese problema de la droga y, y el alcohol. I don't have that problem with drugs and alcohol. Y, y nunca he sentido amor como siento ahora. I've never felt love like I do now. Y yo sé que Dios tiene un gran propósito para mí. I know God has a great purpose for me. And I got to sit there and watch. Y pude observar. This beautiful miracle unfold in front of me. Un, un, un milagro bello formarse delante de mí. How Jesus had come into Juan's life. Como Jesús había entrado a la vida de Juan. And set him free. Y lo hizo libre. Real freedom. Libre de verdad. And now to watch him with this hunger and thirst for God's word. Y velo con un hambre y una sed de la palabra de Dios. And he's reading the Bible every day. Está leyendo la palabra todos los días. And, and Miguel and I were talking about scripture. Y Miguel y yo hablando de la escritura. And he was interjecting, yeah, I read that. Y estaba hablando, sí, yo, yo leí eso. So he read all the way through the book of Mark. Le, leyó hasta el libro de Marcos. Jesus said that if the Son sets you free, Dice Jesús que si el Hijo te libertare, you are truly free. seréis verdaderamente libres. So I'd, I'd like for us all to reflect on this thought. Me gustaría que todos reflejáramos en este pensamiento. Ask ourselves the, the most important question first. Nos hagamos una pregunta muy importante primero. Where do I put my trust? ¿Dónde yo pongo mi confianza? Do I put my trust in things that are outside of my trust in God. Pongo mi fe en la en las cosas que están fuera de Dios. Do do I have things that have become idols in my life? Tengo yo cosas que se convierten en ídolos en mi vida. My job, my relationship, trabajo, mi relación. Is there something that you're looking to? Hay algo que estás mirando. Before you look to God. Antes de mirar a Dios. Thinking that that thing, that person that event pensando que esa cosa esa persona ese evento will provide what you're really looking for te va a proveer lo que estás buscando scripture says over and over la escritura dice una y otra vez that the nation whose god is the lord is blessed que la nación cuyo dios es Jehová es bendecida as our nation drifts away from god mientras nuestra nación se aleja de dios and, and we put our trust in other things be besides God. Ponemos nuestra confianza en otras cosas que no son Dios. You see a whole lot of bad things go on. Vemos muchas cosas malas que suceden. But in our life that's true too. Pero en nuestra vida es lo mismo. Is there anything in your life? Hay algo en tu vida that is more important to you than God. Que es más importante para ti que Dios. Is there any relationship in your life? Hay alguna relación en tu vida que es más importante para ti que Dios. Tu trabajo es más importante para ti que Dios. Tu entretenimiento es más importante para ti que Dios. Let us be able to say with all honesty, Vamos a decir con toda honestidad. In God we trust. En Dios confío. And then liberty. Entonces libertad. Let's find the liberty. Encontremos la libertad que Dios ofrece a través de seguir su plan para nuestra vida. Y como resultado de eso, seamos unidos de muchos a uno. Unámonos en Cristo. Y si nosotros hacemos eso in our homes, en nuestros hogares spill over into our se derrama hacia el vecindario and into our y a la comunidad. I with all my heart Yo creo con todo mi corazón Jesus 
can transform a community. De que Jesús puede transformar una comunidad. And if we don't like the things we see going around us, si no nos gustan las cosas que vemos en derredor de nosotros, then we need to lift up Jesus high. Tenemos que levantar a Jesús alto. And not be ashamed. Y no estar avergonzados of him. de él. I'd invite you to stand. Les invito a estar sobre sus pies. I hope you had a wonderful 